Daar gaan we heen, Christian. Uh, we rijden richting het zuiden. We zitten nu bij het meer van Galilea. En we gaan naar de Jezreel Vallei en naar de Bron Harot. Dat is de plek waar Gideon streed met de Midianieten. En uh, nou, we gaan een beetje die geschiedenis tot leven brengen. Dus het uh, wordt denk ik een hele mooie dag. Ja, we zijn hier even gestopt in de Jisrio Vallei. Moet je kijken wat een uitzicht. De, de Jisrio Vallei was in de tijd van de Bijbel een plek waar heel veel veldslagen zich hebben afgespeeld. Heel veel oorlogen. En uh, dat had vooral te maken met de strategische ligging ervan. En de strategische ligging van heel Israël, überhaupt, maar ook van uh, de Jisrio Vallei, die kan je eigenlijk pas begrijpen als je uitzoomt op de kaart. In het oosten had je namelijk de rijken van onder andere Assyrië en Babylon. In de richting van Egypte had je de rijken van de Farao's. En vanuit de richting van Europa ontstonden later de rijken van de Grieken en de Romeinen. Israël lag dus precies in het centrum daarvan, op de route tussen al die wereldrijken. Vandaar ook dat het land in de tijd van de Bijbel vaak onder de voet werd gelopen door vijandelijke legers. En de route die deze legers aflegden gingen bijna altijd door de valleien. En met name de Israël Vallei is daarom ontzettend vaak het toneel geworden van grote veldslagen. En een van de veldslagen die zich ook heeft afgespeeld hier, dat is de slag van Gideon tegen de Midianieten. En nou, daar gaan we vandaag nog meer over horen. Dus we gaan weer lekker rijden. Ik loop nu richting de Bron Harot, die ligt daar aan de voet van het Gilboa gebergte. En uh, dit is dus de plek waar Gideon zijn kamp opsloeg. En wat ik wel grappig vind is dat vandaag de dag uh, Israëli's hier om, om de bron heen nog steeds kamperen. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, nog steeds vandaag de dag de Israëli's hun kamp opslaan bij de bron. We zijn net naar boven geklommen op de berg Gilboa, het bergte. En we kijken uit over de Israël Vallei. En ik ga met jullie lezen iets uit Richter 7. En misschien is het goed om alvast een beetje de context van het verhaal te vertellen van Gideon. Het was zo dat in de tijd van Gideon was het volk van Israël afgeweken van God. En God stuurde soms ook vijanden om hen te waarschuwen, om te laten zien dat ze hem nodig hadden. En nou, in de tijd van Gideon waren dat dus de Midianieten. En er staat op een gegeven moment dat de Midianieten die kwamen in het land. En um, zij steelden, zij roofden en zij vernietigden uh, vee en allerlei bezittingen van de Israëlieten. En dat maakte dat uh, het volk van de Israëlieten ging roepen tot God. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling. En uiteindelijk roept God dan een hele onbeduidende man, Gideon. Een jongen die eigenlijk uh, met zelf niet zag zitten. Dat is ook wel heel mooi. Um, om dat als voorbeeld ook voor jezelf uh, te, te nemen. Dat ook als we ons soms zelf niet geschikt vinden voor iets, dat dat voor God niet uitmaakt. Het gaat erom dat we bereid zijn. Maar God kiest dus Gideon uit om uiteindelijk Israël te verlossen. En wat gebeurt er? De Midianieten die komen op een gegeven moment over de Jordaan. Die komen ze van die kant, komen ze de vallei in. En dan lezen we in Richter 6 dat uh, de Midianieten, maar ook allerlei andere mensen van het oosten, ook de Amalekieten, die legerden zich... Hier in de vallei. En we lezen in hoofdstuk 7 dat zij hun kamp opsloegen bij de heuvel Moree. En de heuvel Moree die zie je aan de andere kant van de vallei liggen. Het aangrijpende was al voor de Israëlieten, of het moeilijke voor de Israëlieten was, dat het niet zomaar een leger was, maar het was echt een gigantisch leger. Want wat staat er in hoofdstuk 7, vers 12? Er staat Midian en Amelek en al de mensen van het oosten die lagen in het dal. En zij waren zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelenstaten die waren ontelbaar. 
zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Dus in het dal ligt het helemaal vol met het leger met soldaten van de vijand van Israël. Nou, en dan staat er zo mooi in hoofdstuk 6 dat God Gideon bekleedt met zijn geest. Hij bekleedt hem met de kracht van zijn geest. En dan staat er dat Gideon op de bazuin blaast en hij roept de mensen van Israël hier bijeen om te strijden tegen de Midianieten. Gideon vraagt dan ook nog om een teken, of God echt met hun mee zal optrekken en God geeft dat teken ook. En dan gaat hij in vertrouwen dat God, uh, dat God voor hen de overwinning zal geven. Nou, dan komen we eigenlijk bij het verhaal van hier, van de bron die hier beneden aan, het gebergte, aan de voet van het gebergte ligt. Ik lees vanaf vers, uh, hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Toen stond Jerubabel, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, ligt hier beneden. Terwijl het kamp van de Midianieten ten noorden van hen lag, achter de heuvel Moree, in het dal. En de Heer zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in uw hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd en is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerde er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Even tot zover. Dus je moet je voorstellen, Gideon die roept zijn Israëlieten of zijn manschappen hier bijeen. Ze slaan hun kamp hier op, op de heuvel en bij de bron. En het was misschien voor hun een heel angstaanjagend moment om dan daar zo al die Midianieten te zien uh, ja, liggen daar in het kamp of in het, in het dal. En menselijk gesproken zou je dan zeggen, we hebben meer mensen nodig. We hebben meer uh, soldaten nodig. Maar dan zie je zo mooi dat God vaak een hele andere tactiek heeft. Een hele andere uh, principe. En hij zegt, jullie zijn niet met te weinig, maar jullie zijn met te veel. En de reden dat God dat zegt, dat staat in vers 2 wat we net hebben gelezen. Hij zegt, anders als jullie zouden winnen, zouden jullie zich tegen mij kunnen beroemen. En dat is wat God nou juist niet wil. Dus ze zijn hier met 32.000 man... Normaal gesproken al te weinig om van de Midianieten te winnen. Maar God wil dat het er nog minder zijn. Hij snijdt als het ware nog verder dat volk af... om alleen maar de afhankelijkheid van hemzelf te vergroten. En dat is zo mooi. Dat is ook iets wat God heel vaak in ons leven doet. Soms dan zijn we voor ons idee al heel diep gegaan. En hebben we misschien al uh, voor ons idee uh, geen kans om, om een overwinning te behalen. En dan lijkt het soms nog wel eens of God nog dieper gaat. Of, of hij ons nog kleiner wil maken om uiteindelijk zijn grootheid nog uh, meer zichtbaar te laten worden. En dat is wat, uh, nou, wat God dus ook doet bij, bij Gideon en bij zijn manschappen. Dus Gideon die wordt opgedragen om van die 32.000 man er nog 22.000 naar huis te laten gaan. En dat zijn de mensen, zo staat hier, die uh, vooral bang zijn, die het niet aandurven. En dat laat misschien ook wel iets zien dat als wij ook een geestelijke strijd aangaan, dat het belangrijk is om te vertrouwen. Dus 22.000 man worden er weggestuurd en dan zou je zeggen, nou dan, dan kan God uh, het volk gebruiken. Maar dat, dat is dan nog, niet, nog steeds niet zo ver, want dan zegt God, van die 10.000 die er over zijn, is het, moet het nog steeds heel veel weg. Het zijn er nog steeds te veel. En hij zegt, laat hen afdalen naar het water, naar de bron, en dan zal ik hen voor u uitzuiveren. Dus terwijl het kamp hier gelegen is en er al heel veel mensen naar huis zijn gegaan, zegt God, ga naar beneden, ga naar de bron en ik zal daar zorgen dat het nog een kleine leger wordt. De Schideon die komt hier aan, uh, net zoals wij hier net van de heuvel af zijn gekomen van het gebergte van Gilboa. En hij komt hier aan met 10.000 man die nog zijn overgebleven. De bron is in de grot, die is nou, door al die eeuwen heen nog hetzelfde gebleven. Wat wel veranderd is, is hier omheen. Ik uh, kwam een foto tegen van misschien een eeuw geleden of zo. En daar zag je hoe het in de tijd van de Bijbel misschien meerder hier heeft uitgezien. En uh, dan zag je eigenlijk vanuit de grot een hele soort vijver lopen, een soort meertje. En dan kan je goed voorstellen dat er genoeg ruimte was voor al die 10.000 man om te drinken uit het water. En de manier waarop ze dan uit het water drinken, dat is uh, hoe God bepaalt... Um, wie er wel gaat meedoen uh, met de strijd en wie er niet gaat meedoen. 
Over de twee manieren waarop Gideons mannen konden drinken zijn verschillende theorieën. De Bijbeltekst laat daar wat ruimte voor verschillende interpretaties. Er wordt in vers 5 en 6 in ieder geval gesproken over een groep die het water met de hand tot zich neemt om het op te likken. En een groep die op zijn knieën bukt om het water te drinken. Na wat verschillende verklaringen gelezen te hebben is mijn conclusie dat de mannen die werden uitgekozen voor de strijd diegenen waren die het water vanuit een actieve houding met de hand tot zich hadden genomen om het op te slurpen. Degenen die niet werden uitgekozen waren zij die helemaal voorover waren geknield tijdens het drinken en wellicht de strijd te veel vergaten. En misschien zit daar ook wel een geestelijke betekenis achter. Wat veel uitleggers wel zeggen is dat de houding die deze mannen hadden die het water naar hun mond brachten met hun, mo- uh, met hun hand, um, die was veel waakzamer. En dat is uiteindelijk ook datgene wat nodig is om te strijden. Het waren trouwens maar 300, dus van die 10.000 man waren er maar 300 die dat water op deze manier tot zich namen en die voor God geschikt waren voor de strijd. En ik dacht er zo over na en ik denk, ja, wat is dat nou eigenlijk, waakzaamheid? Wat kunnen wij daarvan leren? En uh, ik denk dat we er dit van kunnen leren dat uiteindelijk als wij dus deel willen hebben aan Gods plan en ook willen strijden op een geestelijke manier, dat het nodig is dat we waakzaam zijn. En waakzaamheid is ten diepste dat je je afzondert voor een taak en dat je je heel duidelijk daarop focust. En uh, als je je focust ergens op, dan dan, dan heilig je je eigenlijk ook. Je je zet jezelf daarvoor apart. Dus ik denk uh, geschikt zijn voor de strijd heeft alles te maken met... Um, jezelf apart zetten voor God en de focus hebben op zijn plan. En dan zou je ook een onderdeel kunnen zijn van zijn, van zijn strijd en van zijn uh, plan. Dus um, nou, een hele mooie geschiedenis en dat is dus allemaal hier gebeurd. Hier heeft Gideon gezeten met zijn mannen. En die 300 man die hij uitkiest, die gaan dan op een gegeven moment de vallei in. Jullie kennen het verhaal misschien wel. Ja, God brengt die vijanden uh, in verwarring door ze eigenlijk tegen elkaar op te zetten. En zo verslaat God... Uh, de Midianieten en gaat ook alle eer naar hem, omdat ze het zelf niet konden, maar omdat hij met een klein volk uh, hun daartoe in staat stelde. Wat ook nog wel een interessant weetje is, is dat uh, koning Saul, dus in de tijd van de koningen, hier misschien ook wel geweest is. En uh, we kunnen lezen in 1 Samuel 29 dat... Um, koning Saul, als hij tegen de Filistijnen gaat vechten, dat hij zich met zijn manschap en ook met Jonathan, zijn zoon, um, legert bij een bron die in Israël is. Er staat, hij legert zich bij de bron die in Israël is. En er zijn heel veel uitleggers die gaan ervan uit dat dat deze bron moet zijn geweest, de bron Harot. Dus in dat geval dan is koning Saul hier geweest samen met Jonathan, de vriend van David. Hebben zij hier ook water vandaan gehaald, vlak voordat zij hun laatste... Uh, fatale strijdstreden tegen de Filistijnen hier in het gebergte van Gilboa. Want daar sneuvelden ze uiteindelijk en uh, uiteindelijk werd daarna ook uh, David koning. In 1936 was er een uh, Britse officier, die werd door Engeland hierheen gestuurd. En dat was omdat Engeland had in die tijd het mandaat over dit gebied, dat toen nog Palestina heette. De staat Israël was er toen nog niet. En de Engelsen moesten er ook voor zorgen dat uh, de strijd tussen de Joden en Arabieren hier niet escaleerde. Dus zij stuurde die troepen heen om dat soort onder controle te houden. En een van de officieren die ze hierheen stuurde, dat was Oral Wingate. En Wingate, dat was een echt overtuigd christen. Iemand die er ook om bekend staat dat hij altijd zijn Bijbel overal mee naartoe nam. En deze Wingate die ging ook een tijdje wonen hier vlakbij in de kibbutz uh, En Harot. En hij kwam dus ook bij deze plaats, uh, de Bron Harot, waar Gideon zijn man uitkoos. En Wingate werd heel erg geïnspireerd door de geschiedenissen van Gideon en van Israël. Hij wilde de Joden helpen in hun strijd en bood hen zijn hulp aan. Nadat er een grote Arabische opstand uitbrak in dat jaar, begon Wingate Joodse vrijwilligers te trainen om zich te verdedigen. Daarbij maakte hij gebruik van strategieën en tactieken die door Gideon, maar ook door andere Bijbelse aanvoerders, werden gebruikt. Zo maakte Wingate net als Gideon gebruik van preventieve verrassingsaanvallen en hij richtte een nachteenheid op. 
En op een bepaalde manier heeft deze Engelsman, Wingate, daarmee zelfs een bijdrage geleverd aan de vorming van het Israëlische leger. Wingate was iemand die ook de, de terugkeer van het Joodse volk naar dit land zag als een vervulling van Bijbelse profetie. En daarom was het eigenlijk zo dat hij best wel op de hand van de Joden was. En uh, nou, daarom haalde de Engelse legerleiding hem op een gegeven moment ook terug naar Engeland. Ze vonden dat hij te veel op de hand van de Joden was. Maar hier in Israël wordt Wingate echt gezien als een held. Iemand die als gelovige uit de volken uh, ja, het op heeft genomen, ook voor de strijd van de Joden. En uh, nou, dat is toch ook wel heel mooi. Mooi getuigenis ook richting het Joodse volk. <middels>